，小冷，是你吗？啊！小冷，你又吓我！传说中的噬心神蛊果然在你身上。你干什么？你放手！呃、你不是小冷？玉涵，小冷，少子还活着，天机神掌！玉、呃、涵，你没事吧？我没事，<笑>你快走。今日过后，神明宗教不复存在，受死吧！快来顶住！我不走，玉涵，你快走！小王，你小心！啊、魔界大军！啊啊、小王，小王，我不会让你死的！小王，我已身死古多年，今夜将他传人，你便是这三界最强战神。你疯了！竟要用那小子的身体来养蛊！还把凤凰血脉转移给他，快给我迅速惩罚！二弟，看来今天有收获了，把钱拿出来吧。我乃神云宗少主，见到我还不跪下，砍他！大胆！我乃神云宗少主，见到我还不跪下，我是少主他爸，我还是少主他爷爷呢。我是爷爷，管我叫爷爷，管他叫爸。对，叫爷爷就放过你。大哥，有风，怎么回事？我进宫里全湿。小子，给我跪下，饶你不死。奇怪，明明内力全无，体内竟有一股暖流涌动。二弟，砍他！神云宗少主，你看外面贼人手下，力量太弱了。笨，还真会点功夫，真是。开枪！啊啊啊！啊看来这两个蠢货越是出言嘲讽，我体内力量就越强。噬心神蛊，终于找到了。等了四百年，终于等到了。<笑>小影风，圣女果然神机妙算，终于让我找到你了。我。交出你的噬心神蛊！神，玉涵竟将噬心神蛊融入我的体内。神蛊，有本事你就自己来取！哎，呀，又没有内力了。呀，呀，嘿嘿嘿嘿，啊！刚刚那俩山贼一嘲讽我。体内便有真元涌出，莫非神蛊靠吸收怨念而活？你不要过来，你们骂我两句。啊，嗯、我们不敢骂，叫你爸爸，叫他爷爷，你再骂我两句。骂完别打我们啊！骂呀，二弟，要不你先骂他，废物。行，呃、疯狗，你再来。早报，小影风，我今天要把你打成渣渣灰。快点啊！再骂我两句！啊！垃圾饭桶大蠢驴！哇！你竟然吸收怨念，强化神毒，我就打人饶不了你的！大哥，大哥，两位不用客气，骂的很好啊！大哥饶命！大哥饶命！谢谢你们，谢谢两位大哥。二弟，二弟，兄弟怎么走了呀？兄弟别跑啊！可恶！这噬心神蛊力量无穷，却剧毒无比，我怕是活不过三个月。在下萧应风，听闻天元门道法精妙，特来求师问道。听说这天元门一宗一绝，想来定能救我性命。此人不乏虚浮仙根破碎，只怕不是修仙之才。属下主太无助，师承何人？没有引荐。草莽一介，无师无名，只有一人一剑。你仙根破碎，入不了天元门。真是长了新发上。师傅，此人虽普通，但他都来了，还是给他个机会吧。师妹，你是不是看上他了？闭嘴，别瞎说。哼，我天元门不收费用。<笑>
。果然是我看上你。众子先明佛祖，心托凡人，替你怎有真缘？哎，这是谁呀、啊？听说是灵谷长老的手图，就一炼药的，不能闻不能摸，有个屁用！四百年过去了，世间怎会有如此相像之人？玉涵，是你吗？掌门，不如叫此人来接受试炼吧。哎呀，难得啊，小师妹怎么也来凑热闹？师傅腿脚不便，想收明弟子来打杂，就让我来看看。那让他试试吧。我天元门向来公平，入门试炼人人皆可上，过与不过就看他的造化。小兄弟细皮嫩肉，倒是当心点。哼，臭小子，害我丢人不说。还令师妹这般殷勤，搞死你！我一定要留下来，保密的同时查清他是不是玉涵。我天元门创派一百余年，每隔三年只收徒一人，且必是根骨清奇、天资上乘之人。此物乃须弥幻境，幻境之内有无穷变化，破幻境者。方可进入下一关。师兄怎可拿出这须弥幻镜？会死人的。那魔教妖女苍林手段残忍，若是照顾窝囊废，如何收获天元门？寻猎丧来小渡机场，摆明了是要难为这位道友。我以他素昧平生，怎会为他担心起来？我就长得帅一点，看老子一个幻镜就弄死你。谁先来？我先来。病秧子就回家绣花去吧。好，手握此珠，便可进入幻镜之内。壮士。请吧。我神云宗轩辕幻境三界第一，排名第二的便是这虚拟幻境。今日竟然在此能见。废，这才十秒不到，虚拟幻境真是恐怖。这一届试炼者都这么菜呀！来来来来来来，抬走抬走。口吐白沫，疯癫无状。掌门，这对于筑基仙者来说，是不是过于难了？怎么，这就怕了？看来灵谷长老的弟子也没见过什么大场面。你，还有谁来？还是我来吧。神火威力无穷，不知可否抵挡这幻境？我师兄摆明了要害你，你这又是何苦呢？仙子放心，我有把握控制。不，你不知道这幻境的厉害。你如是受伤，或者是疯了，我……你怎么了？仙子，你在担心我？奇怪，明明从未见过，我怎会不由自主上来关心他？我竟不知，原来师妹也喜欢这样的小白领。哦，师姐如此心急，原来是看上他了呀！<笑>看上他，连试炼都过不了的废柴，怎能入我眼？我可是仙界第一美人。你这小子，到底还是不是了？是，当然要是。在下有把握破这幻境。两位仙子不用担心，大家可都看见了，是他硬要上，可不是我们天元门逼他的。若是死了，也赖不到我们头上。这人行不行啊？怎么会毫无动静？我说吧，仙根已损，幻境都进不去，<笑>连幻境都进不去，还真是不用担心啊！哎呦，快看快看，那珠子发光了！怎么回事？方才还毫无动静。<笑>这，他竟能与虚拟幻境相互感应，明明体内没有真元，<笑>难道？你，完了完了，他被珠子吃了！小兄弟，怎么回事？我竟能感受到他的痛苦。所幸方才收集的怨念甚多，因足以压制杂念。这，这都没事，只是运气好而已。刚才这小子居然能入虚拟幻境，看来来者不善呢。仙友，坚持住！哇！啊
此次功力非凡一般，已不是筑基，恐怕已在大成之上。这怎么可能？不可能，一定是虚拟幻境本身出了问题。难受的感觉消失了，他竟真的破了幻境。仙子，刚才看你身体不适，现在好些了吗？我没事，这位仙友好生厉害，不知仙友是成何人？果然是一朵白莲花，绿茶谁不会？小兄弟，你没事吧？没事。谁说没事儿、嗯？是林殿长了。哼，如此轻易获得虚弥幻境，恐怕是妖孽。你一个毫无资质的凡人，就能破得这天下第一的幻境，三岁小孩都不信吧？林殿师弟，此话何意啊？你说呢？能破虚弥幻境的绝非凡人，若让他入了门，日后风头怕是会盖过我。今天便要将他制住。我掐指一算，今将有上古魔兽全妖现世，恰巧这次饶我上门，破我幻境，定是那全妖的爪牙。若不处置，后患无穷呢。全妖，嗯，魔界妖女，苍林的走狗屡犯我天元门，绝不轻纵。你说我是妖孽？你怎么不说你的幻境太弱呢？放肆！是与不是，一战便知。停令，水溪，布阵降妖。是。师傅，他不过是一个无根基的凡人，此刻结阵，只怕、嗯……师妹，你就是太善良了。他定是妖孽，必须除之而后快。不可！师傅常言，心存善念。你有什么证据证明他是妖？你师傅都不敢质疑我，你算个什么东西？啊快看，丑八怪！哎呦，哎，哎看这真丑哎,哎！什么东西啊？就是啊！<笑>你身为长老，就是这么欺负小辈，这就是你天元门的行事风格。要你来管，给我上！是，师妹。哟<笑>！这是天元门看家的冰火双绝阵，他危险。哎呀！我要打你！念，你这冰火双绝阵真是妙，那还用你说？我用冰火双绝阵让他困于玄天炼火，又不九幽冰窟，一言一寒，定让他生不如死。体内竟潜能大增，莫非是武上玄？远不止于此。啊方才为使出全力，竟被伤这小子分毫。此子是妖非人，到我出手了！哎哎！长老亲自上阵，他一定会死的。掌门，你帮帮他吧，求求你了。林念，你已欲化神之境，他是一介凡人，怎有损你的威严？你咋那么多事呢？我能欺负小孩吗？哎，长老，尽可使出全力。恕我直言，在场的诸位都是垃圾。小兄弟，别逞强了，赶紧求饶吧！年轻人真是轻车又愚蠢。长老不就喜欢欺负小辈？今日我就成全了你，接我混天霹雳掌！哼！林念居然使出了十成功力，这小子心狠。掌门，求求您了，您帮帮他吧！你也看见了，不是我不帮他呀，他故意激怒林念长老，这能怪我吗？这人真是死脑筋！小子，跪下跟我求饶，我就放了你！我还没使出我的参天掌呢。哎呀，参天掌四百年前就失传了，你装什么？老夫天上地下盖世无双，后面还有一百招后手等着你呢。奇怪，力量竟源源不断涌入身体，看来此人的狭隘自负亦是怨念。助我增强神骨之力，再来！嗯、参天掌。
，你打我呀？你打天上干嘛呀？神谷之力，是我。啊呃呃呃呃呃、师傅，你没事吧？李念长老竟然败了。李念，你怎么回事儿？我没事。哈哈哈哈哈哈！雪妖。林念，你这老小子也有今天啊！哈哈哈哈哈！果然是犬妖，他在苍灵手下无恶不作，屡次犯我。今天我要拿你炼药。就你，天元门虽求我十八年，可如今虚拟幻境已破，长老重伤，无人可再当我复仇。我要踏破玉山门，屡禁你弟子。休得胡来！掌门，此妖。恐怕有些不好对付。哼，十八年前，犬妖就是我天月门的阶下之囚，何须掌门亲自动手？吃我一掌！七小儿，自尊。徒儿，师兄，你没事吧？不会一技之力，我竟然……此妖自从跟了魔女苍灵以后，修为大盛，只怕我们都不是其对手。这犬妖身上的气息似曾相识，难道我在哪见过他？刘旺财，快快长大啊！旺财，真的是他。此犬修炼百年，乃是魔女苍云的坐骑。原来当年神云宗被灭门后，旺财沦落苍云手中，不幸沾染魔气，才变得如此暴力。那是什么？说到底，都怪我没照顾好他。此妖，我来相扶。现在可不是你逞强的时候。妖可不是长老，他不会手软。就是，要不是我手下留情，你早……啊！少说废话！今日老子一出手，天元门从此不复存在。那就问我手中的木剑答不答应了？哈哈哈哈！现在天元门连一把像样的兵器都拿不出来吗？真是笑掉老子的狗牙！啊呸！反正看，黄雪二十四式。呀！这犬妖修为已过百年，即便是集权派之力，也未必是其对手。萧炎峰怎么可能打得过他呢？哼！他要是死在这儿，今后我倒是少了一些安慰。他一定是刚才就受了伤，凡人之躯怎与魔界抗衡啊？掌门，你快帮帮他吧！不是我不帮，现在他二人斗法正如同水火，我好助阵呢。我堂堂一派掌门，万一不敌犬妖，不同的笑。这个时候还是不出手为好。太弱太弱，你这般功力，你给我捡一死一！神谷之力方才已消失大半。必须想办法快速蓄力，来，再骂我两句。骂呀，我会骂人是吧？笨蛋，骂傻子，笨蛋，白痴，傻驴，笨猪，傻猪，你们全是一帮大废物！就是你这些话，一颗体内神火，吸取所有怨气，若海纳百川。内力尽数归回，让你见识一下我神云少主真正的力量。三铁掌，风起云涌，天地变色。一个初级的筑基者，我会有这般功力？掌门，他可是连筑基级都未达到。啊啊旺财，不认得我了吗？主人，小的眼拙，没认出主人。旺财多有得罪，还望主人能够恕罪。说什么？主人？哪狗东西！你们俩一伙的呀？你才看出来啊！小印方，你与妖为伍，就别怪老夫心狠手辣了。林念，你敢伤我主人，我就挖你祖坟！借我会员霹雳掌！林念，老祖，恭迎老祖，恭迎天元老祖，恭迎天元老祖！此人既已破虚拟幻境，便是我入室弟子不二人选。林念，你屡次为难，该当何罪？老祖。此子是妖非人，入了我天元门，只怕荒谬。此子体内无半点妖孽血统，望你身为长老之位，竟无半点眼力，还不快点张嘴！是，将此子带入内殿，例行拜师。是，诸位
，此子今日通过入门试炼，掌门托我问各位长老有没有中意的。萧应风，本派总共有三位长老，你中意哪位便可拜师，前提得长老收你才行。不知为何只有二位长老，右边那个位置是空的。哎，哎，人一会儿就到。哎，师妹，你快点，快点，别磨叽了，快点！我快得了吗？师妹，你隐居多年，今天怎么有空来这里、啊？听白莲说，师兄新得了个好苗子，自然要来凑个热闹。便是这位。嗯，萧应风，拜见各位长老。你起来说吧。此人先耕坏笋。连个凡人都不如，早知道不来了。哼，连狗子灵谷长老都瞧不上你，可怨不得别人。萧应风，并不是掌门看不起你，实在是你这天资堪忧啊。嗯、是这个理，但是收徒一事，除了天资，更要看基础。我这有一本天元吐纳法，乃天元独门秘籍，给你七日，你若能参透七八成。我便收你为徒。七日恐怕。七天，师傅，您不是说三个月吗？你说话不算话。是你一直念叨此人天资不凡，师傅，我便给他机会，让他试试。师傅，师妹可莫要说笑了。这功夫，普通人都要三五个月，何况他这种资质，不得个三五年？江一峰，我只问你，你可愿意接受我的试炼？研习吐纳法并不难，只是什么？嫌时间短，就是就是，师傅给他三个月吧，不行的话，那便再加三天，凑够十天。师傅，长老误会了，我的意思是，时间太长，太长。我看你毫无基础，方才给你七日，你竟毫不领情。师傅，你是不是听错了？他什么都没说呀。住口！你师傅，我耳朵还没聋。我只需要一炷香的时间。什么？哪怕是初阶吐纳法，区区一炷香的时间，又怎能参透？一炷香就想参透秘籍，你小子不是开玩笑吧？萧应风，你好大的口气！若一炷香内你参透不了，又当如何？那我便自行下山。好，那就让我看看你是不是空口胡言。一炷香的时间，书都未必看得完，还想参透？哼！这小白脸一走，陆师妹的眼中便只有我一人。虽是独门秘籍，可吐纳之术万变不离其宗。若救苏长，还要借助神谷之力，将真元在体内游走一遍。你就装吧，半炷香可是快要过去了。你闭嘴！你别吵他。小师妹倒是对他挺关心啊。要你管！才半炷香的时间，就能参悟了。萧一峰，还有半炷香的时间。你若是不行的话，就赶紧滚下山吧。师兄，看他这样，说不定还真能成呢。就他这个废物，怎么可能成呢？师妹，你这么帮他说话，你应该帮你师兄我呀。师姐难道真看上他了？也罢，我这般丑陋，又怎么配得上他？这是什么？嗯，是真元之气，竟然被他误导了。误了个基础而已，若论熟练，还欠火候。这真元之气不是我们天元门的真法。这练的什么歪门邪道？你们胡说！嗯、他怎么可能修邪门歪道？江百里不过是仗着萧应风对你好一点，便对长老出言不逊。你可是小师妹啊，不知道萧应风看见你这张脸，还吃不吃得下饭？<笑>姑娘误会了，我萧应风不是看脸那种虚浮之人。想不到你一面学习吐纳法，一面还能听人说闲话，好一个一心二用！不是我一心二用，而是长老给的这本功法太过于简单。你说什么？初界吐纳之术。只能强身健体，若是再进一步，便可化虚为神，成护体之气。你竟然真是个天才呀、啊，师弟啊！我果然没看错人啊！什么？就他这个废物，怎么可能？这人难道还真是个修仙大才？我可要好好把握，不可被一个丑女逼下去。靠着神谷之力顺了一遍吐纳法，丹田竟充满真元。什么？神谷之力还能更强？你胸口那是何物？此子乃是大才呀、啊，哈哈哈，体内真气已突破万层。师傅，你看，我就说他天资不错吧。不愧是天元独门秘籍，当真是妙不可言。你真厉害，应风，一炷香时间都还没到呢。萧应风，
，你不仅参透吐纳之法的初阶，更能在其基础上升华一下。按照你我约定，我当收你为徒。太好了，太好了，向应风，你快拜师啊！他说了要拜灵谷长老了吗？你高兴个什么劲儿？你管得着吗？你若入我门下，习得我独门秘法，可算三百年功力。嗯怎么，我说错了吗？三百年，你还好意思说？习我秘法二百年便可正道，那还是要看他自己怎么学。萧云峰，灵念长老是我师傅，拜他为师，我们就能在一起了。快答应啊！凭什么拜你师傅啊？明明是我师傅给的试炼。我师傅更厉害，你师傅一个破炼药的，有什么本事？不许诋毁我师傅！我师傅就是比你师傅强。师傅强，成何体统？我师傅更厉害。两位，行了，师妹不可无礼。白莲，住手！萧应峰，你考虑的怎么样了？应峰，你自己选择吧。掌门不在，这里我说了算。拜入我门下吧。灵念，直远两位长老道法非凡，却非我所需。听闻灵谷长老善行医之法，我意已决，拜灵谷长老为师。真的吗？我没听错吧？你可要想好了，修仙、除魔、降妖，我都不会。哼，师傅，请受徒儿一拜。师弟，床铺我帮你收拾好了，你今晚就住这里。谢谢。今天在长老面前帮我美颜，没事儿，不过是感激你。你想说什么？难道你真的是约翰？可约翰已死，不过是两个长得一样的人。不过是感激你救我一命而已。不过你来当真为了学习医术吗？当然了。就没有别的吗？你要细说的话，其实我想。<笑>师傅，江一峰，好在你是个正人君子。你要是对你师姐有半分不敬，老实打断你的腿！我师姐看起来比我小太多了，应该叫师妹才对。我入门比你早，你应该叫我师姐。师傅看起来也很小啊。我才刚过完一百大寿，不年轻了。一百啊！我天门秘籍就是可以长生驻颜之术，你要想学点除魔降妖之术，那倒是没有。师傅只教草谷之术，如果你想学打打杀杀的话，是没这个机会了。这么说来的话。我没拜做师门，何出此言啊？修仙这一条道路，我不一定非得降妖除魔，广济世人也是正途。你要这么想就对了。不过你命不久矣，活不过一个月喽。什么？那日我虽不知他胸前发光为何物，但能看得出在吸收他的生命。师傅，那你救救师弟，我不要师弟死。他拜到我天元门下，能救他的只有我。你有办法。找到那个紫金草，就能解我体内之毒。的确，只不过这紫金草长在凌云峰，这凌云峰又是灵念长老的地方，不太好办呢。你们快看看，瞧一瞧，云影峰的丑八怪在这里。我觉得挺好看。香影峰，你们二人怎在我凌云峰的山脚下？莫非你回心转意，想要拜我师傅为师？不要那跛子了，不许你骂我师傅！难道我说的不对吗？你。你江白莲天生就是废物，一连好几位长老都教不会你道法，最后才扔给灵谷长老。我较量，你也配？师弟，给我上！哎呀、啊啊！你非要与我作对吗？我已经拜他师父为师了，我得护着我师姐。一个废物护着另外一个废物，非得和我凌云峰作对？我不想跟谁作对，只是想保护我在意的人。师弟，给我打死了！师弟，文天霹雳掌！江师弟，看我的吧！你，你怎么搞这事儿啊？故意的，谁让你帮他？再来！啊！要不你自己来行吗？咱别偷袭了。来啊！师妹，我来跟他打。师兄。帮我报仇！好，他一个凡胎之体，受不了我一掌。不对，师兄，是打江白莲这个丑八怪。好，那就两个一块儿，来吧。这颗弹药乃是我炼制七七四十九天，短时间内凝神聚气，可帮你度过一劫。还有神骨少用，对你有害。呃师兄，你怎么了？啊、呃，师妹，我受伤了，师妹。没事吧？哪儿不舒服？呃、我哪儿都疼、啊。呃，呃，这边。那就等着，呃、这事儿没完呢。师姐，我们去找药。跪下，跪下，师傅
，宁夏小姐，师弟他不是这没你说话的份儿，熬药去，出去。是，早就跟你说过，不让你再用神蛊之术。这才一日，你把为师的话当耳边风了。为今之计，只有破了云影峰的规矩，将此秘术传与你。这就是那本风靡三界、所有人都觊觎的那个顶级功法。此书功法与你的噬心神蛊同出一源，我只有将秘法传与你，如此你便能与神蛊达成共生。啊，共生，共生！你学了此法之后，不仅能与神蛊共生，还可以有长生之道。这么好的东西，怎么现在才拿出来？此功法凶险万分，稍有不慎便会走火入魔。还有欲练此功，必先此功。你好的记不住，呃、接话倒是快。想练此功啊，第一是至纯童子之身，你还是不是？我，你不会不是吧？我是，我是。那师傅，你什么时候给我指点指点？师弟，我一定不会让你死的。将白莲定要去林一峰偷紫金草，看我怎么弄。兰花秘籍一共八节，能突破五重境界的，那也只有……喂，你到底有没有在听我说话？内功充沛有力，流转全身，周身竟已形成护体真气，应已在七阶左右。但这才短短几个时辰，只能说他天赋着实恐怖如斯。师傅，你刚才说什么、呃？没什么，你感觉怎么样？我只是按照书中修炼，便感觉心随意动。丹田有真元涌出，带我看看，这是修到第几阶了？别看此功法深厚，稍有不慎，容易走火入魔。今天先练到这儿吧。报长老出事了！师傅就是他，鬼鬼祟祟潜入我林云峰，要偷吃紫金草。林谷长老手下的弟子手脚竟然这般不干净！你胡说，我没有偷，没偷东西，那这是何物啊？看在我从小暗恋你师傅的份上，先不杀你，不杀等于不罚。长老，师弟身受重伤，去紫金草来救命，还请长老通融。不过是师弟而已，你急什么？难道你们二人有什么见不得人的事？此言差矣。师姐，你受伤了。我没事。师弟，你怎么来了？你有难，我怎么不来？在这里卿卿我我，成何体统？萧应峰，你前日伤我门中弟子，我还没找你算账，没想到今日竟然送上门了。萧应峰，你师姐偷东西偷到我凌云峰来了，你来说说。该当何罪？这紫金草也不算什么稀罕之物，只不过碰巧生长在凌云峰附近罢了。陆师姐不会连这点气度都没有。师妹，萧应峰对你一点意思都没有，你又何必生气呢？我都替你不值。闭嘴！你俩干啥呢？带走！长老，是我的错，我不该偷紫金草，你要罚就罚我吧。此事若是闹到掌门耳朵里，恐怕我们面子上都不好过。不如这样，你提个条件，我答应你。我若能达成，你便放了我师姐。敢跟我师父讲条件，你也配？那也行，放了也行。能接我三掌吗？接我三掌便放了你师姐，怎么样？一言为定。第一掌。没事是吧？师父，你真下狠手啊！看来师妹针对那小子上心了。说的不是小玉凤，是他江白莲。臭东西，让他帮你顶罪，你很得意吗？怎么会？是我自愿替师姐领罚的。师弟，区区一掌，倒还伤不了我。萧一峰，师妹，嗯，这世间有的是对你好的，何必中意他呢？谁说我中意他呢？你放开我！师弟，你别逞强了。我就说这小子怎么还能站得起来？原来是师傅手下留情啊！哦，对，我手下留情了。师傅，私下比试有违门规，不如就此作罢。师妹。你跟他非亲非故的，急什么呀？第二掌，接招吧、啊！干什么？注意你的形象！注意什么呀？注意形象！哎、啊，你打不打呀？着什么急呀、啊？慢工出细活哎，说吧，打哪儿？你说。兰花秘籍炼制五阶，便可吸收他人功力，为我所用；炼制七阶，便可抵消所有伤害，大涨修为；炼制八阶，嗯、别看了。兰花秘籍就没有人能练到八阶，便没有技能。没有八阶，那我要自创一个八阶，海纳百川，唯我所用，那岂不是兰花秘籍七阶突破？
，本源霹雳掌第二式，啪、啊！萧一峰，没想到吧？太好了，深户之力与兰花秘籍结合，他掌力越大，我全身越舒畅。妙啊！师弟，师弟你没事吧？没事。师姐，无需担心。方才那一掌惊天动地，风云巨变，是顶阶功法。别看你表面无恙，实际上我已然震碎了你的五脏六腑。<笑>嗯，师傅，师师妹，长老，林念长老，此番出手，为你过于狠毒了吧？别怪我，他让我打的，我就使了这么点劲。白莲，带着你应风师弟，随我回云应风疗伤。师弟，我们走。妈，他可以走，但江白莲，你身为小偷，以为凌云峰。是你想来就来，想走就走的吗？长老，我自愿留下来赎罪，求长老放过师弟。我萧应风绝不允许我心爱之人受一点委屈。既然我答应你三掌，那我必须言而有信。师傅放心吧，我还撑得住。你怎么这般死脑筋？我第三掌最厉害的一掌，震得我自己都迷糊。敢接吗？你去那边。嘿嘿嘿，师妹。这一掌会是我百分之二百的功力啊，不是百分之一千。接招！不好，这一掌霸气如斯，纵然他有兰花秘籍吸收功力，有如此极致的内力，只怕经脉尽断而死。这便是混元霹雳掌破境之势。这威力已然不是劈山厉害。而是斩断天地乾坤之事。师傅竟然下死手！师妹，你没事吧？此掌力道强横，若强行吸收，只怕无法消融。何不反其道行之，以力借力，借其掌力，兰花秘籍最高阶。这功夫我从未见过。师傅，你教他的吗？不，他是想要突破兰花秘籍最高境界，此举铤而走险。如若成功，便可进阶修为；若是失败，便会灰飞烟灭。借你掌力，助我西海。师弟，哼，师弟你怎么样？你不要吓我呀！师傅，我明白了。什么？你做什么？我的腿能站起来了。我以为这活死人肉白骨之术只在传说中。今日竟亲眼得见，师傅，这兰花秘籍顶层功法便是妙手丹青之术。正如劫富济贫，广济世人，正是医者仁心也。你凭一己之力，已经突破兰花秘籍七阶，这乃超凡之境呢。师弟，你真厉害，以后我都要叫你师兄。他行为突破是他的事，你激动什么？不要脸！就是，再厉害又不能打架，还不是花拳绣腿？白莲，把你的面纱取下来。啊、不要。听话，应风，你又何必在众人面前揭他的短？他是个什么丑样子，在场众人会不知。师傅，你让他看。这怎么可能？我，我脸好了。明明是个美人，未必比陆师姐逊色到哪去。胎记没了又如何？不过也就是个中人之姿罢了。更何况。还是个手脚不干净的小偷，就是一个偷我仙草，一个窃我修为。师妹，你就这么对我的？我不让你走。这小子竟有本事盗取师傅的修为，今日谁也别想走。师傅，都是江白莲的错。住口！今日就是玉皇大帝来了，我也不给面子。长老，有一句话叫做“滴水之恩当涌泉相报”。你在说什么？十八年前，你们几位长老力降妖犬，我师傅为了护你。落了个双腿残疾，而你趁机坐上了首席长老之位。如今我取你修为给师傅疗伤，不过是替你报恩罢了。听口此话，师傅竟然还有这种往事，难道都是真的？这些事情我从未跟你说过，你怎么知道？那自然是有人告诉我的。余念老二，是我说的，当日种种可是我亲眼目睹。妖孽之言岂可当真？妖孽之言当不得真，你是要我自己来说吗？小易风，我终于找到你了！小易风，终于让我找到你了！张圣子，又是你！<笑>不光是我
，我接受你驾到，难道还不跪下迎接？小哥哥，你便是爹爹说的萧应风，倒是比我想象中俊俏。说话就说话，离他这么近干什么？少女，就是他打我的。身为魔族，竟被一个凡人所伤，你丢不丢脸？是，你爹就是魔君玄影吗？正好我神功大成，正要找你们报神云宗四百年前的灭门之仇。萧应风竟与神云宗有关联，他到底是谁？没想到萧应风竟有如此隐秘的过往。魔女，当年便是你害了我主人全家，今日我偏要你血债血偿。呀，旺财、啊！主人，那可太厉害了，快走、啊！没想到百年修为的犬妖，竟抵不过魔女的一击。小哥哥，看你细皮嫩肉，我也舍不得杀你，不如你把神骨交出来，饶你不死。放开我师弟！师姐不必担心，他可伤不了我。那这样呢？可魔女，放开他！啊、有本事冲我来！啊、师妹、啊，你没事吧？敬酒不吃吃罚酒，就这点力气还不够我挠痒痒。当年神云宗上下全部被灭门的场景，你忘了吗？废物，托你们的福，未敢忘。敢在我面前嚣张，你胆子倒是大得很。我胆子可不大，相反，我怂得很。你什么意思？哼！玉峰，你你怎么能给魔女下跪？我、哦、师妹，你看看，这就是你中意的男人，这骨气还不如一条狗。<笑>小哥哥，你跪得我好心疼啊！我魔界向来不为难腿软的废人，交出神骨，饶你不死。可恶！我堂堂天元门，竟被魔界贬低至此，那我怪萧应风这个混蛋，怂得也太快了。我魔界如此之强，小帅哥认怂也在情理之中。看来积攒怨气最快的方法，还是得要下跪啊！你既入侵我天元门的地盘，那一切要按照我们的规矩。那你来说说。你们有什么规矩？我天元门为姑娘准备了三道大关，若姑娘能破，全派上下皆听从魔界处置。萧逸峰，你要拉着全派人陪葬吗？不可能，他一定有苦衷。师妹，你到现在还相信他？哈哈哈哈哈！你可太够意思了，自己送死还不够，还拉上全派！哈哈哈哈哈！小哥哥，你不光人俊俏，说话也那么好笑，你说来听听，是哪三道大关？姑娘可听过我天元门的冰火双绝阵？此阵最强，却不是魔界的对手。萧一峰，只想来我们陪葬吗？不入流的把戏而已，也敢在我面前卖弄？不错，若姑娘能破阵，便算是破了第一关，如何？好，我魔界讲究有来有往，今日我也送你一份大礼，带上来。掌门，你这妖孽，你敢放我下来吗？魔女。我天元门，掌门都被抓了，我天元门完了，满门废物，掌门被擒，你天元门拿什么跟我魔界斗？姑娘，还是那句话，若你能破我天元门三道大关，不仅是掌门，我们全派的性命都是你魔界的。萧云峰，就算你只对江白莲好，但这也不是让我和师兄去死的理由啊！师妹，你可终于看清这家伙的人面兽心了。陆师姐，师弟他不是这种人。师姐，如今这般，除了听我的，你们还有别的选择？江白莲的命是命，我的就不是吗？我真是看错了你！果然小白脸都爱招蜂引蝶，若我赢了，神骨你要给我。这两个女的，一个呢去我魔界刷马桶，另一个发配养猪，我还要把你关起来，日日折磨。那若是姑娘说了，也一样留下来刷马桶。我呸！我姐堂堂圣女怎么会输？师兄、师姐，还要劳烦你们结阵迎敌。小影风，你以为你是谁啊？凭什么能决定别人的生死？师兄怎么腿软了？害怕了？只管结阵迎敌便是。少啰嗦，吃我一记寒月魔光掌！不，师妹，结阵。<笑>冰火双绝阵！哇，大人撑不住了，这样下去怕是危险。<笑>你的一乱金石，怎是圣女的对手？<笑>去
区区凡人不自量力。山谷之力已蓄满，是时候出手了。去！不对，他竟以一己之力助阵。师兄，我怎么感觉体内真气竟源源不绝？怎么回事？这把力量竟在加强？不可能，他一介凡人，先身未成，怎能抵住我的掌法？单凭神谷之力，自然不是能敌对手。幸好当初我比较显得厉害，神谷之力恰巧与之相辅相成，巧妙结合，发挥出高光力量的极致。神谷之力再破天阶、啊。少明，你没事吧？<笑>他们说了，逆风不仅根骨清奇，更是悟性过人，实在是千年难得一见。怎么样，姑娘？那这第一关就算是姑娘败喽？你别得意。本姑娘还未拿出全部的实力。没错，少云，这次咱们得斗点真格的了，让咱们看看我们魔界的本事。刚才忘了跟你说了，第一关是最简单的一关。姑娘若第一关都过不了，之后的挑战恐怕更不行。那你倒是说说，这第二关是什么？这寻猎师兄和陆师姐乃是灵念长老首徒，让两个道法精湛的人跟你打，实在是欺人太甚。这样，第二关让让你，换我师姐跟你比试吧。啊，我。如何？你师姐她并未学过任何道法呀！让个只会医术的娘们过来，萧逸峰，你几个意思呀？江白莲，看来你师弟也不是很心疼你啊！应峰，这次我绝不答应。师傅，我因脸上胎记，自小便受尽嘲笑与冷眼，若非师弟相助，只怕我这辈子都不敢想自己还有摘下面纱的一天。白莲，师弟，我愿为你而战。你竟真敢答应？你不怕死吗？说是旁人，我断然不敢。可若是师弟，我断然相助。嗯，少在我面前卿卿我我。萧应风，你方才不过是依靠神谷之力才勉强接下我的招数，你当真以为我全无破解之法？张圣子，属下在。杨林，什么声音？真他娘的刺耳！真是想不到，魔界竟有此等法宝！任天灵在此，我就不信你还能帮他。天灵，今日竟又能见得此！天，天灵，你怎么样？此乃真天灵，能破坏神谷之力。我快走，去找玉涵。神谷真身在玉涵身上。小蜜蜂，我看你眉头紧皱，肯定是没招了吧？啊！哈哈哈你当日便是死于这真天灵。今日我定会为你复仇。虽不知阴魔有何妙计，可连神谷之力都被刻下，天下我等当真没有胜算。天机神通！啊！蠢、啊、货，有什么悄悄话就快说吧，等会儿我把他弄死了，你就说不成了。师姐，有劳了。小姑娘，你若是要怪，就怪你师弟不心疼你的性命。同样的错误，我萧应风不会再犯第二次。师姐虽不是玉寒，可今日情境却向玉寒亲手复仇。这次我便只使七成力，多少给你留个全尸。等下带他一场轰杀，也是可以接下，无需顾及其他、嗯。师弟，哪怕真的为你而死，我也不愿。寒月魔光掌。我找你了解，他怎么放不上？你不是这小子，又耍什么花招？啊！奇怪，他那一掌打来我身上，竟形同绵绵清风。白莲从未习过道法，竟然真的毫发无伤。怎样？姑娘掌法凌厉，却未伤我师姐分毫。你们使诈！啊、怎么会犯事？白莲。你怎么样，师傅？我没事。你怎么偷袭啊？本以为姑娘是光明磊落之人，真是叫人唏嘘。不可能，她全然没有内功，怎抵得住我两次掌力？不错，白莲并无内功，她是怎么做到的？难道又是硬风？姑娘伤重，再要踏平天元门，只怕是难呐。滚开！我还就不信了，人力怎能与我魔界相抗？姑娘这倒是没说错。单凭人力确实不是你的对手，可若是结合了自然之力，那就说不准了。自然之力？什么自然之力？给我说清楚
。天元门矗立在群山之巅，我日日观其地势，便知这里乃是天下灵气所终之地。人间清气本就对你魔族无益。等一下，待他一掌攻上来，你只需接下，无需顾及其他。不会道法之人，身体就宛如一个容器，这也是兰花宝典的精髓所在。我将兰花秘籍八阶修为尽数导入世界天地，秘籍加深，一时间便如同金刚不坏之护罩，在与天地之力相合，你魔界怎是对手？不错，加之此地钟灵毓秀，正好可以克制魔气，天地人缺一不可。嗯，不愧是我的徒儿，不过几天就能如此活学活用。高啊，实在是太高了，竟懂得利用地势、嗯。我承认。你萧应风确实有两下子，可站至此刻，只怕你也穷途末路了吧？最后一关，我一人一剑，你可敢应战？我纵然负伤，却也尚有余力。倒是你没了神骨，又没了修为，与我一战，等同找死。应风，最后一战，便让为师替你吧。师傅，你尽管潜心修炼你的草骨之术，其余的事便由徒儿来摆。我天元门的弟子可多着呢。老夫也还在呢！闭嘴！再说一句，我要你全派陪葬！口气真的。应风，你大半生未渡给了白莲，没个三五天，只怕难以恢复。神谷之力又被震天灵封锁，仅凭一把木剑，怎能是那妖女的对手？就是，萧应风，你可别逞强了，以为我天元门就你一个能打的吗？我说了，此番比试，我和你单挑，与他人无关。萧应风，最后一关自己上，你以为我不敢伤你？姑娘尽管出招。若是我有一场输了，天元门上下便交由姑娘处置。大言不惭！这次我只需一掌，便可让你粉身碎骨。就怕你不出这一掌，接我寒月魔光掌！在此一举萧应风，你究竟怎么伤的我？这就要怪姑娘自己了。方才偷袭我师姐那一下，真以为只是轻伤。这气息根本不是什么兰花秘籍，这是神谷之力。我萧应风犯过一次的错误，难道还会再犯第二次？四百年前，我父亲欲将神谷化解，对付你的魔剑者，不料受震天灵所扰，神谷发狂，噬咬宿主。我早料到你魔界定会故技重施。便先自行麻痹了体内神骨感知外界的，如此一来，力道虽有削弱，对付你们却是绰绰有。那刚才你又是怎么伤的我？神骨之力可为杀，可为护。方才我正面将一部分神骨之力导入了尸体体内，若是遭受攻击，便可于数倍反弹。好，好一个以其人之道还治其人之身，没想到你竟如此护我。又让江白莲称心了。若姑娘不偷袭我师姐，说不定此刻我还真不是姑娘对手。今日就先到这里，我改日再战。少、啊、女，等我。你们等着、哎。不好，那妖女二人所去的方向，乃是我天元门禁地寒尘渊、啊。这寒尘渊是什么地方？寒尘渊藏着我派秘宝，若被那妖女二人得到。后果不堪设想。少女，你好生在此疗养。你没发现吗？这里灵气丰沛，并藏着不是法宝。待我夺来，为我魔族添一份力。圣女英明，哪里来的魔界宵小，敢在禁地猖狂？哼！你是何物？少女不怕。我乃应龙。嗯。啊！呀！嗯。啊！呀！还有你，还不快说！赶上他，问过我再说。萧一峰，哪里来的小道士？一把破木剑就敢在此猖狂？你少管闲事！我堂堂魔界圣女，还对付不了一条破龙？口气不小，接招！一把木剑居然挡住了我的战神之力，似曾相识。一不过一剑白刃，身上怎么会有噬心神骨的气息？知道神骨？四百多年前，我遭人暗算身负重伤，恰好一美貌女子经过，用神骨救我一命。我曾发誓，若再见那女子，必要为她当牛做马。可谁知她竟葬身于魔界手中。你说的那个女子，姓甚名谁？她叫玉涵。
老夫潜心修炼数百年，终成应龙，只想为他复仇。小子，我倒是问，你身上怎么会有神蛊的气息？实不相瞒，在下正是四百年前御寒的未婚夫，神云宗少主萧应风。他竟然早就有未婚妻，可恶，我干嘛在意这种事情？我呸！撒谎也不照照镜子。我关你血脉，不过平平无奇的小道士，老夫生平最恨欺世盗名，只怕体内的神蛊也是你偷来的吧？此乃龙珠。专治你们这些妖魔邪祟，这东西好刺眼！怕了吧，还不乖乖就范？你休想伤他分毫！凡人之躯也敢与龙族斗法，找死！今日我便杀了这两个魔族妖人，再取你的神骨。龙珠之力乃世间至纯，专克你等魔界妖人。小子，你若是强行护他，不出三秒便会灰飞烟灭。萧应风，你别管我了，这等上古战龙，你不是对手。我今天就是来晚闲事的。不可能！龙珠威力足可灭世，他不仅不受侵扰，甚至还能徒手应战。三界之中，诸般法宝皆有破绽，即便是龙珠也不例外。待我用兰花秘籍八阶之力先行吸纳。哼，就凭你也想拆解龙珠之力？看我双龙出海，飞龙在天！好快，这一趟如果普通斗法，实则早已对峙了成百上千掌。不愧是龙族法宝。果然更是无力，他强由他强，我自以无变以万变。龙珠之力怎么不灵了？龙珠变色了！龙珠变色了！百余年来，我还是第一次见。小子，你到底是谁？你对龙珠做了什么？此龙珠千年才得一颗，会自行附身天选之人？难道？他不仅压制了龙珠之力，难道还要将其吸纳？奇怪，我已说过，龙珠之力怎么还源源不断涌出？小子，你别把我龙珠之力吸光了！云龙，是上主，该当何罪？上神，神将大人，萧应风，四百年前你修成仙身，只差渡劫，如今大劫已渡，龙珠已净化你凡间业障，李应风上神之位。封神败将，此后你就不再是凡人，我们还能再见吗？这小子竟然真的是上神，小的有眼不识泰山呢、啊。照神将所说，原来神云宗被灭门，我遭遇的种种变故。都是修仙必经之劫吗？不错，正是天界对你的考验。我看是玩弄吧。如此，我便放弃成仙了。萧、啊、雨峰，你……天界虽高高在上，若成仙代价是失去至亲之爱，这个位置，我宁愿不要。龙珠已经净化你体内修，若继续留在人间，你将是平平无奇的凡人罢了。我命由我不由天，若上天再敢伤害我心爱之人。就算是神仙下凡，我也照看不误。萧应风，你是个狠人。不过嘛，如果你还想封神的话，给应龙一样。啊啊！成仙名额如此珍贵，你竟拱手他人。四百年前，因为我没照顾好玉寒，才让他遭了魔界毒手。现在把成仙名额给应龙，我心里也能舒服些。公子，请受老夫一拜。既然如此，应龙，你随我回天界受封吧。且慢，我还有话要说。公子，老夫多谢公子的恩德。这颗龙珠我已无用，便送给公子了。此物妙用无穷，可窥天机。公子还需谨慎使用啊！想干什么？哎，看来上神说的没错，我真变成一个凡人了。后来呢？你被苍灵怎么了？那天上神和应龙走后。龙珠虽净化我身体毒素，可连我所有修为一同净化。若是想给你疗伤，恐怕用最原始的方法了。谁要你给我疗伤了？哦，若我以金针刺穴打开姑娘的经脉，再由你自己通了经络，恐怕好得更快。金针刺穴？嗯，你要脱我的衣服？啊、脱衣服？我弄死你！姑娘误会了，并非有什么非分之想，我可是为了救你而已。讨厌，人家才不要。那算了。你自己看着办吧。你别走。男女授受,受不亲，姑娘请自重啊。自重？我们魔族可没有这个词语。那你是要还是不要啊？真的？当然了。在这儿。快点吧。不许偷看。我功力虽被净化，但是我觉得身轻如燕，浑身充满力量，就连破损的仙根也修复了。如此一来，如此说来，你和那魔女苍灵、嗯啊、妙不可言
不告诉。诸位，我天元门每隔三年会请老祖过来选拔一名优秀的人才，如今三年之期已到，能被林元鼎选中之人，老祖会亲手道法。向应峰，你不是功力全失，已经变成废物了吗？怎么还来这里凑热闹？应峰，你身体无碍了？无碍，只是功力尽失。只恨我们当时没早点赶到禁地，令你被那魔女苍灵所害。师傅，其实小影风，往后你就好好养伤吧。像这类选拔赛，你就不要参加了。就是，不是我们不念你的恩情，只是老祖的秘籍总得传授给我根基之人吧？你这样的传不进去呀、啊！啊，影风，你真的功力尽失了吗？嗯、啊，可惜。师傅说的不错，小影风，你以前是强，可是你现在已经变成废物了，就别瞎凑热闹了。嗯，今日选拔。弟子全当尽力一试，若是老祖看不上，弟子自毫无怨言。我只是让你好好养伤，没别的意思。既然这样，那你也可以试一试。若是入不得老祖的眼，那我便是无仙缘了。之前这么厉害，还不是被那魔道妖女摆了一刀？住口！师兄，你别说了。师妹，罢了罢了，林渊庭在此，报上姓名，老祖自有定夺。师傅，我先来。老祖。我乃是天元门凌云峰灵念长老首徒大帝。话太多，嗯，不听。老祖，弟子询问，有没有什么可以传授给我的？天元图法，这不是我门派的初级功法吗？这入门级的呀。图法弟子早已习得，老祖这是何意呢？打好基础，其他面谈。师傅，这老祖这是对你寄予厚望，万物由根而始，还不谢谢老祖？谢谢老祖。下一个谁来？老祖，弟子江白莲，请老祖传授秘籍。这是猪笼草，与不同药材一同炼化，便能得到稀世珍品。这本百草诀更是无上秘方。白莲，谢谢老祖。下一个，弟子露水心。这是天心碧泉竹，我只在书中看到过。不想今日竟由老祖亲授，多谢老祖。老祖果然真圣之人，是我招式锋芒而疏于防守，便赐予我这自动恢复气血的天心碧泉竹。加之内功心法、云生剑海诀，便能补我不足。多谢老祖。下一个，我来。萧应峰对着林渊鼎报出名字，老祖自会定夺。哼，全身功力尽失，老祖就是有心传递道法，怕也无从传奇。加油啊，师弟！老祖，弟子萧应峰，求老祖传授秘法。呵呵，弟子萧应峰，求老祖传授秘法。看来老祖真看不上他。萧应峰，你别费力气了。哎，他救天元门于水火是事实，可是功力尽失，也是事实。可惜下一次要等三年之后了。哼哼，小子让你狂妄，这就是报应。林元鼎这么久都没有反应，即便是我也爱莫能助了。老祖，老祖，我在这儿呢。三谢天元门老祖，罢了罢了。听闻老祖上次现身乃是百年前，没想到出场还是如此风雅。老夫是被一阵仙神之力所震撼，不得不现身出来看看情况。方才是谁在林渊顶前啊？是你吗？老祖莫要说笑，方才顶前是我的徒儿小影风。哎，不是你，扫兴，那便是你喽。弟子见过老祖。嗯，小伙子根本没有什么功力呀、啊，莫非是老夫感应错误？原来是老祖感应错误，我还以为是你萧应峰真走了狗屎运。<笑>这小子确实功力全失，老祖若要传授秘籍，只怕无从入手啊。<笑>哎呀，老夫上次看此剑的时候，还是在上次。老祖认识此剑。老夫年轻气盛的时候，曾有一位朋友，随手做成的木剑便可消筋断玉，应该就是这把
，你可认得萧敬山？正是家父。吹牛，萧敬山已经死了四百年了，怎么可能是你老子？哈哈哈哈别吹牛了，你老爹是萧敬山。哈哈，小孩子吹牛，老夫也是见惯了。老夫感应错误，走了走了。萧应峰，宫里进食也不是什么见不得人的事，以后有事啊，躲在咱们身后就行了，不要出来逞能，行不行啊？这把剑，就一把破木剑，你还能看出花来呢？师弟，你别听他胡说，我这就用猪笼草炼药去，你肯定能恢复的。没错，三个月后便是三大仙门聚首的日子。你好好调养，苦力尽失了，还想在仙门聚首之日出风头？哼，你可没机会了，你就认命。诸位，今日三仙门在此聚首，本派于半年前偶得一宝剑，观其灵力，应为上古神剑。今日大家都在此，谁最强，谁拿走此剑。天机神剑。宁风，你认得此剑？嗯，四百年前我身死后，天机神剑便望着去向，如今竟在这里遇到，果然冥冥中自有定数。认得又怎样？萧应风，你都功力尽失了，就别来这凑热闹了。功力尽失？莫非此子便是传说中以一己之力抵挡住魔界妖女的那个人？听着厉害，最后还不是被那魔界妖女打服呢？要不然怎么变成这副熊样？功力尽失，还来参加仙门聚首，这不是搞笑吗？素闻银仙派威名，今日一见，竟也只会逞口舌之力罢了。银风，小美人嘴皮子倒挺快，不过这仙剑今天肯定是我银仙门的了。好，不愧是我赤阳真人的徒儿，让他们见识见识我银仙派的厉害。瞧好了，此剑采用上等玄铁打造。重一百零八斤，至今无人将其举起，而我只需这手便能拿起。诸位，谁敢应战呢？既然无人敢战，那个小妞也归我了。好大的口气！我天元门的弟子，岂是你说要就要的？巡猎，你去应战。我，长老，这位银仙派弟子看似勇猛，却未必真有本事。你这是瞧不起我呀？看着，这是大力诀。大力诀，此乃银仙门初阶心法，可大幅提升力量，甚至可推山填海。我天元门善结阵与医术，不曾有类似的心法，只怕这一次我们要输。这个叶天霸倒是有点东西。你别只顾看戏，这丢的可是咱天元门的脸呢。哼哼哼，哼，怎么样？你们天元门可有人敢应战？你们天元门都是缩头乌龟吧？行了，你去。呃，我，嗯，我我看萧逸峰他跃跃欲试，不如让他试试。我什么？你们让这个废物来跟我比试，这是瞧不起我是吧？看来今天躲不了了。哼，既然如此，我来吧。萧应风，此番就让你先出力气。天霸兄好身手，大力诀使得出神入化，佩服佩服。谁说举这玩意儿就得凭力气？咱们都是仙门中，自然使的是道法。诸位说，是不是？嗯。应风道法尽失，明显在对方之下，这如何能赢？师妹，终于让萧应风收回人。哼。哎呀，你下去吧，别在这儿丢人了。啊，确实是好剑，身材石料。哼，我看你放不上手。没有道法，蛮力全无。你们天元门是来搞笑的吗？哎，十门不幸，竟无一人应战。没有道法，我哪来的蛮力？双手举起来算什么本事啊？你得用单手举到，这有何难？还被你表演一段。寒光
汤圣木雪不如，草堂白昼金飞殿。这虽是天元门初级剑法，可他竟耍得如此精妙，更何况还是如此重的一把剑。怎么会这样？这小子身上到底有多少伤？没想到他还真有两下子，爱了爱了。这不可能！你根本不给任何道法，这这这这这不可能啊！此番比试，你们迎仙门输了。李峰，赢得好啊，好样的！按理说，他武功全失，根本拿不起中剑，到底怎么回事？此物妙用无穷，可窥天机。公子还需谨慎使用。龙珠果然妙不可言，放在此人丹上加大力作用。我用龙珠自动吸纳其心法，有了它，自然拿得起重剑。哼，小子，你是不是出老千了？一个内功尽废之人，若不是出老千，怎么可能单手举起这玄铁重剑？有胆量，本老夫比试比试。乔一峰，不会是缩头乌龟，不敢应战吧？长老就要亲自对付我这个内功尽失的人，真是给我面子！小子，少逞口舌之力，把我徒儿打伤，要让你还债来！师傅，给我报仇啊！小子，今日老夫就让你见识见识我银仙门的招牌功夫——飞龙擒拿手！取出太阳仙人，这，举刀飞龙擒拿手，出手不凡，迅雷不及牙，攻不掉。以我目前的功力，我已拿下去。呀，师傅灭了他！再有一次。你疯在等什么？许他是在故弄玄虚，故作镇定的。火青龙，弱，输了。又白虎，哎！顶峰道法全失，这样下去，恐怕不是赤阳真人的对手。好险！飞龙擒拿手确实厉害，要不是龙珠，我必败。小子，怎么能接得住我的飞龙擒拿手？不可能，这绝对不可能！传闻银仙门的飞龙擒拿手出招快速，一秒之内可出上百招，其中九十九招为虚，只有一招是致命十招。应风竟然不偏不倚，都能接下。他的内功不是还没恢复吗？为何如此强横？不是小二。怎么可以偷学老夫的功夫？这不是你刚刚亲自示范的吗？不知这小帅哥有什么绝招？赤阳真人的招式，他居然一看就会。不可能，这么复杂的招式，怎么可能看一遍就学会？我跟师傅十几年，才学会了两成功力，你居然一看就会？你当我是傻子呀？小子，你们天元门难道没有原创的功夫吗？反招！哎呀！你坚持住啊！药马上就好了。大可恶，偷学我招式，可能败给你这个小偷。不不仅能吸纳玄门道法，就连招式也能全然符合。这是如此短程，最多成为一生。这小帅哥可真不简单，赤眼真人打成平手。应风在巅峰时期曾力敌妖女苍灵。没想到现在内功尽失之际，他仍能接住赤阳真人的招数。他的内功不是还没恢复吗？为何如此强横？哼，任他再怎么厉害，也怕是到尽头了吧？哎！我的！小兄弟，师妹，这回的小子可不大。师弟，这是我按照百草诀熬制的药品，可让内心涌动，喝下去定能助你恢复功力。好，你小子怎么一点都不讲武德？说停手就停手，稍等一下，前辈见谅。我先喝个药啊，怎么还在中场休息呢？应风要恢复功力，至少还要三年五载，怎么可能速成？我看你是临时抱佛脚。来，我们再来。突然，你是吃了灵丹妙药？这神剑今天也是我迎仙门的。长老稍等，这小子又憋什么招？就算喝药有用，这么短时间里恢复功力，根本就不可能。师兄
。你怎么老长他人之气，连自己威风？师妹，我只不过实话实说而已。一碗药这场护肤功力，三岁小孩都不信啊！先修修围墙，莫怪老夫偷袭了。哇！怎么可能？这么短的时间，他竟然恢复了功力！拜见老祖。哦，萧影风，你来做什么？我又不是傻子，您都提示到这份上了。<笑>我深夜唤你前来，自是有法子帮你恢复功力。您说真的？<笑>你可别高兴太早了。莫非这便是传说中的以柔克刚，以静制动？我、哦、这小子把老夫的内力给吸完了。呃呃呃呃多亏师姐的引导，功力虽未全部恢复，却也好得七七八八。恢复功力，则神骨之力会一同恢复。神骨毒性过强，你是知道的。如今兰花秘籍恐怕也抵挡不了多久。老手估计，你只有半年可活。我萧应风靠着神骨得以重生，本就不奢望什么。回首认仇人，替我神云宗报仇。啊、师傅，师傅没事吧？师傅，英雄。英雄饶命啊！真没想到啊，这一派之主竟沦落到跪地求饶的地步。刚才口出狂言的时候，气势不是大得很吗？现在怎么跪下了？我英仙派退出神剑之争。我们退出，我们退出，退出，退出！这小帅哥真是令我刮目相看。但你别忘了，姐姐可还没出手呢。你不觉得？我也是抢夺神剑的高手，是吧？彼此对战，胜算明。诸位请看，这是南疆的灵蛇取笛。师傅，灵蛇取笛是什么？此物看似寻常竹笛，实则由南疆灵蛇所化。吹奏之时，毒性蔓延，受千百条毒蛇噬心之苦。更别说吹奏之人，乃是河源派掌门，其功法之精妙。只怕比方才的赤阳真人更胜一筹。应风如何应对？蛇毒吗？龙珠，此人战力如何？妙仙人，战斗力五十八，法宝灵蛇曲，恐怖指数九十九，至今无一人可敌。区区凡人，竟身怀噬心神骨，小哥哥你也不简单。你竟知道神骨？小哥哥长得真是不错，可惜我灵蛇之毒在你之上，要不你也别鄙视了，跟姐姐回宫，让姐姐宠你可好？妙仙人，请自重。世间诸般法宝，皆有破绽。劝掌门，别太自信。既然你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪姐姐我心狠手辣。吹的什么玩意？比真精灵还难听！哈哈哈哈哈！看来这神剑你是拿不走的。妙仙人。若是我能破你一生，掌门又能。若你真能破解我的敌生，这神剑和姐姐我就都归你了。师傅，师弟他真能破这灵蛇取敌吗？谁知道呢？还破什么破？没看见刚才萧影峰站都站不稳了吗？你也没少晃。我们中原修仙者对南疆的力量一无所知，即便是我也不知道如何应对。方才敌生中蕴含一般变化，可与当年流传江湖的碧海超生取相较，若强行以神骨之力破除，我也消耗甚巨。难怪龙珠传来异情。等等，碧海超生取，你不是要破我的灵蛇取笛吗？难不成是害怕了？哎，想我天元门一世英名，竟败在一个女人手里，输在一个女人手里。若是传出去，可不是丢我天元门的脸？陆师姐。应风，怎么了？云生劫海秘籍可带在身上？我带了，可否借我一用？你这是要献血秘籍？你行吗，萧应风？献血秘籍恐怕……小弟弟，你可真有意思。若是七个数之内你学不完整的秘籍，就别怪姐姐无子。妙仙人，你欺人太甚！技不如人，还来怪我，真是可笑。你，师傅，莫与此人纠缠。弟子接受挑战便是。不行，这本书晦涩深奥，五言系三月方能入门。且不说你内力没有全然恢复，我
，他只数七个数，你连第一页都看不完呢。都这种时候了，你还要装？你以为你七步作诗呢你？你若是不敢挑战，那神剑可就是我何原派的。我接受你的挑战，不过我要改一下规则。哦，怎么改？七个数内，我不仅要学完这本秘籍，我还要破除你的法宝。<笑>小弟弟，你真讨厌，这么狂妄。真是让姐姐更稀罕了。这萧应风口气这么大，一会儿怕是不好收场。若是输了，我天元们的脸往哪儿放啊？好，那姐姐就说七个数。若七个数之内你破解不了，那你跟神剑就都归我了。哼！萧应风，你还是从了鸟仙人，赶紧跟他一起回河源派啊！你说什么呢？<笑>好，那我开始数了。哎一，海纳百，有罗罗，云生劫，和平比克里萨。二，二九，在。七，欢迎光临。四，一路十行，此乃修行大计。快点数啊！三，若高人交锋，只怕三年无载，人无敌机，幸而我身不在身，此人不难。哪那么容易？我能在阴司三月才小有进退。应风，他真的能速成吗？四，我看未必。就凭他？五、嗯，师傅，师弟这事已经神功大成了吗？看样子是，他内心涌动，看似已经练成神功。就让我来领教一下，灵蛇取一。云深剑，南华秘籍相传，形成世间独一无二的方阵，如今任你翻江倒海。不动不山。他七步之内就能参透云生劫海诀，萧应方他太厉害了，太可怕了！我修道百余年，竟未见过如此恐怖如斯之人。妙仙人既已落败，看来这神剑非我天元门莫属了。军令，取剑。是，长老，师妹。看我表演！啊！啊！师兄，这剑认准，看来还是由我河源派手。区区一把剑，怎么还认准呢？这剑怎么不听使唤？叫你嘚瑟！哎呀，这这剑竟然真的认准了！师傅，要不我去试一试？算了吧，妙仙人可是河源派掌门人，就连他的神力都拿不起来，何况你？萧雨峰，你这又做什么法呢？师傅，师弟他这是要和宫取剑吗？看样子是。我拿不走，别人也休想。四，天机神剑，你若还记得我，记得神云宗，那便速速归我领众一起深仇。在这儿，剑发光了，你们师弟也不同吗？不对，看到红光，与刚才不同。剑来！莫非这小子？就是这神剑的主人，师弟，好样的！看来这天机神剑本就是应风的佩剑，如今不过是物归原主吧？应风这小子真是天人呐、啊！<笑>小应风，我终于找到你了！<笑>是你，竟偷袭我神云宗！神云宗，很了不起吗？你不过是拿回自己的东西罢了，休想再往前走一步！<笑>螳臂当车，你父亲萧敬山已死，下一个就是你！啊、当日我血洗神云宗。
，没想到竟然让你这只老鼠活了下来。我等你很久了。<笑>以我实力，现在天壤之别，交出神骨，给我磕一百个响头，我就饶你不死。应风，此人与之前的人不同，切莫冲动啊。小应风。当年我让你怎么死，现在便让你再死一次！我见老小子，你休要猖狂！老祖，你这个老骨头，今日我这便送你入土。萧剑山乃我至交好友，老小子，今日我便要为他复仇！哈哈哈哈不知好歹，结账！啊！啊！啊！啊！老祖，老祖，老祖，老祖，老祖，老祖不抽用了。老祖，我来替你疗伤。我来，不，我来。罢了罢了，我这把年纪还是走到头了。老小应风，别忘了我给你交代的事情。魔界之中有一处暗影林，非常凶险，在林子里有一帮神骨众。事先神骨多半与那神骨众有关，所以神骨众能助神骨的力量提升至最强。这只是老夫的猜测，至于神骨到底有多强，那只能靠你尽快去查。老祖，老祖，老祖，老祖，老祖，老祖，老祖先逝了。玄<笑>影。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！小玉峰，你请噎死你，慢慢折磨你，似乎更有意思呀！哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是，萧雨峰，你快走！你爹可是魔君啊，你把我放，你怎么办？你不用管我，快走！我不能让你犯险。没想到你心中还是有我的。谁也别想走！叫你退下，你回来做什么？魔君说了，已经下了杀无赦。圣女今天想放人的话，一起杀了。好一个心狠手辣的魔君！就凭你俩还想越狱？你敢动他试试？我看你俩是敬酒不吃，吃罚酒。苗子，接住我的酒神鞭！那让你也尝尝生不如死的滋味吧。这不可能！他这就倒了？你说这里是魔界？不错。正好，我有个地方要去。这便是传说中的暗影林吗？没错，站住！什么人？什么人？睁大眼睛，好好看看，本姑娘是谁？我爱谁谁，魔界圣地，是你想来就来的。滚！曹、嗯、林，暗影灵凶险，最好按照他说的办法，不然我们举步维艰。哎，傻子会来事啊！今天先饶过你了。爸，站住！噬心神骨，怎么会在你这儿？还认识噬心神骨？看来你也不瞎呀。啊。我想起来了，你肯定是那个盗贼，偷我生物，看我怎么收拾你！住手！你活腻歪了是吧？连身怀神骨之人也敢动，滚！是。玉臣参见姐夫。姐夫？听闻暗影林地处魔界，据说主人是个半仙，没想到那个人就是你啊！自从当日姐姐身死，我便在此地苦心经营，为了就是有朝一日能够报仇雪恨。报仇雪恨。所以你们都想杀我爹是不是？可他毕竟还是我爹啊！这是我的血海深仇，不得不报。如今姐夫虽带着神骨，但是想让古王大人帮你提升神骨之力，只怕不是件易事。古王，玉臣拜见古王大人。古王大人，就是这个坛子。哪里来的小姑娘，真是不懂礼貌。坛子会说话。传古王大人乃是暗夜灵瘴气所化。并无实体，却又无处不在。别看它只是一个普普通通的坛子，但其中可隐藏着万千种剧毒古虫。哎呀，好可怕！哎，在下萧应风，拜见古王大人，想请古王大人提升我神骨之力。
荒谬，荒谬！年轻人，你本有成仙的机会，如今却成了复仇，甘愿堕入地狱。是心神蛊，千年才得一个，靠吸收天地怨念而生，毒性非常，肉体凡胎根本无法承受，除非经过本尊考验，否则盲目提升神蛊之力便是找死。那在下愿意接受试炼。国王大人的试炼十分凶险，一招不慎，只怕有惧无力。他说的对，你真要去吗？我意已决。好，接下来你会身处心魔幻境之中，能击败幻境中的心魔，我便答应你的要求。姐夫，这幻境我有所耳闻，十分凶险，进入里面便是非死即伤。无妨，我愿一试。小子，你是来找死的吗？你是来找死的吗？长老，老夫乃天元门首席长老林业师爷，绝招。魂天霹雳掌，耍的那叫一个妖、啊，所以我只要打败你就行了。你你你你,你还让不让我说话了？啊！神掌啊！年轻人，你不讲武德，想搞偷袭，老夫休矣。这么简单？站住！陆师姐。接招吧！啊！你退！这不是陆世锦，他比陆世锦要强太多。这么久了，他应该到第二关了。可坛子怎么没动静？我要拿出实力，用陆世锦教我的招式来打败他，圣劫海诀。世锦，对不住了。江一峰，你这个先根尽损的废物，可敢与我一战？实力，江一峰。你的宗门不过是个人人可欺的异类，你师傅不通道法，师姐也是个丑八怪，连我寻猎一根小指头都比不上，还以为多厉害的幻境，真顶级、啊啊啊！来，还有什么手段，尽管使出来。十二级，我上次见进了这坛子的，也只是到了第八级。萧云峰他不会。别晃了，萧一峰，你不是很厉害吗？何敢与我一战啊？根据前几次的幻境，可比现实中的实力要强许。不知这玄影如何？萧一峰，你已通过考验，此战你有选择的权利。若是不战，当可退出；若是要战，则面临死亡风险。虽然不知道你实力如何，但我也不是个仆。这一次，我选择放弃。萧云峰，你没事吧？你的修为以真化境，你算得上人间巅峰。如此这般，你仍要自毁寿，提升神蛊之力？我既能为复仇而生，也能为复仇而死。什么意思？你为什么会死？神谷之力一旦到达巅峰之间啊，毁天灭地不可想象。可毒性也会增加到最强。若全部觉醒成为古神，以你肉体凡胎，只有三日可活。三天，不行，天风，我不要你死。如果我不成为真正的古神，我就不能为神云宗报仇，也不能为我的长老报仇。他会被你爹杀死的。从今以后，萧应峰便是整个暗影灵的主人。暗影林的主人，臣愿追随古神大人，鞍前马后，至死方休。追随古神大人，至死方休。随古神大人，至死方休。说，我想知道萧应峰所有的弱点。你休想！哼，你这娘们嘴够硬啊！可惜我从不留无用之人。就算死，我也不会透露他任何事情给你。<笑>好，那你就先去死吧。爹，苍灵，你竟敢背叛我！哎，爹，你为何非要得到神蛊？我不许你碰硬风哥。住口！义女，看我怎么收拾你！住手！感人呐、啊
，真是感人。那就让这两个人先陪你玩玩吧。哈哈哈哈哈！站住！长老，师兄，长老，师兄，萧应峰，我和师傅已经投靠魔君了，谁还是你师兄啊？你们是叛徒？叛徒？什么？只有加入魔界，才能获得强大的力量？难道要留在天渊门这种鬼地方？给你们这帮废物为伍吗？萧应峰，在人间你确实厉害，可我和师傅现在已经得到魔君的力量，杀你不过眨眼间。魔君之前说了，要这小子身上的神骨，让我们抓活的。嗯，做魔君的走狗，就让你这么说吗？萧应峰，我早就看你不顺眼了，更何况我现在得到了魔君的力量，杀你不过是片刻之计。你小子在天渊门辱我太甚！徒儿，杀！嗯嗯，炎光四象诀。嗯，啊啊啊！啊，这啊，这啊，这。嗯，叶风，不过区区野魔君的力量，也想对付我？伤成这样，嘴倒是挺硬。今天我就让你见识见识，什么叫真正的恐怖。不是，打开他的心脏，替魔君大人全出山果。嗯，这，你再怎么反抗也没有用，在魔君面前，凡人的力量。我一颗灰尘般的存在。啊啊啊！西风，任你再怎么强，今天也别想活着离开。不是，清醒一点，拿石头干什么？好，是幻术。是幻术，不错，就是幻术。你我同门一场，我不愿意杀你，否则刚刚你早已丧命。赤心神骨，唯有进化成金骨王，方能制造幻术。看来这便是神骨的顶级力量了。想我当初刚入天渊门，便是师兄你主持大局。倘若你再不思悔改，这便是最后一次换你师兄。当日你先跟进悔，修为全无，没想到今日竟然凭一己之力制造幻术。可我也不是曾经的我，有本事就不要用这些下三滥的手段，我们堂堂正正的决斗。好，师兄，请赐教。嗯，师兄，你，嗯，徒儿，我过你内心，他已经被魔界之力反噬了，你斗不过他。不如将你的魔界之力传给为师，你我师徒一场，来为师取出神骨，杀了这个小子给你报仇！不要！不要！嗯！哈哈哈哈哈！师兄，师兄。念长老，请给予掌门之位。下一个要害的，怕是掌门。我知道，我一定会回去阻止他。师兄，师兄，师傅，萧应峰，你竟然还有脸回来！老祖因你而死！此人已跟魔界沆瀣一气，连同魔界妖女要来祸害我天元门。大家有目共睹。天元老祖乃是被魔君所害，请长老明察。你身边那位灵念长老才是真正的叛徒。灵念长老，请给予掌门之位。下一个要害的，怕是掌门。好，我这就回天元门阻止他。萧炎风，我虽恨你，但有一件事却不得不告诉你，这是
我从魔君房间里偷来的，用你心爱之人的安抚魂魄。这是玉寒，我懂了。玉寒曾是三界唯一能压制住神蛊毒性的人。魔君保留他的魂魄，便是有朝一日要复活他，这样他就可以驾驭神蛊，帮我照顾好陆水仙。玉寒，待我处理完此事，便想办法让你复活。灵念长老，你杀死巡猎，投靠魔界，如此作为，还有什么脸面能称之为长老？住口！接天元四象阵。困住小影风，长老不可！怎么不可？对于这等叛徒，我天元门怎能容忍？来，接着来呀、啊！干什么呀、啊？啊！影风不可能是叛徒！哼，你就是个舔狗！师弟，还动不动手了？动什么？接天元四象阵！长老，他一定是有苦衷的。老祖和巡猎的死都是小影风害的。今日我便要对全派上下有个交代。师傅，此阵难不住，你身上有伤。切莫为我担心。如今你体内神蛊已觉醒，力量难以把控，切莫造杀孽啊！师傅放心，我自有分寸。自打灵头海罪，我以魔君之力兴起，彻底结果这小子。将萧一峰困在阵中，带回大牢受审。你已经不能将我救，我来助阵。啊！不好，他是想让应风与天元门自相残杀，自己做出渔翁之力。你竟然搞偷袭，一点刀法都不会的废材，也想伤我？自从年少太极一除，丹田之力不断涌出，难道这太极是个封印不成？看来还是得先把你这个废物除了。师姐，你没事吧？我没事。啊，这小子竟没受伤！玉寒，又是你替我挡下了伤害吗？头好疼。师姐，你怎么了？我想起来了，原来我真的是。师姐，你先别说话。灵念竟然敢伤你，又破了封印玉寒魂魄的珠子，我今日必须跟他做个了断。小影风，你是要欺师灭祖吗？长老，事情尚未明朗，不可动下杀手。若不是他引来魔界，老祖怎么会死？这还不够明朗吗？没错，我天元门绝不可姑息此人。我敬你是长老，三番两次敬让于你，先是巡猎师兄，后是玉寒，今日别怪我不客气了。小影风，早你一步取得师兄的信任。说的话，师兄一个字都不会信。这小子杀我徒儿，还想栽赃嫁祸于我，是可忍，说不可忍。是吗？不可能，我不信他会杀死巡猎师兄。怎么不可能？他跟巡猎魂境有仇，肯定是借机报仇，残杀巡猎。可笑，整个天元门竟无一个清醒之人。英、嗯、风，你切莫冲动，天元门一会给你一个解释。师姐，旁人如何解释也不重要，今日我便与你一战定生死，不招吧。呀！好，你记忆记住降妖法，我助你。呀！是掌门的降妖博。降妖法需要我二人之力，我困定不住了。你知我向来不轻易出手，才被那魔界妖女钻了空子。如今二长老联手，岂会斗不过你这小玩儿？我吸收了巡猎身上所有的魔君之力，加上有支援这个冤大头助阵，恐他们二人两败俱伤，天元门掌门之位便是我的了。师傅，我了解阴风为人，师兄之死，你了解什么？你冤枉他了。多谢师姐为我求情，可我意已决。今日神挡杀神，佛挡杀佛。今日阴风身上好强的气场，全然不似之前。乔阴风，看在你对老夫有过救命之恩，老夫允诺，今日不会杀你，只会踢你先根。长、嗯、老，住手！师姐，这……嗯，师姐，阴风，我相信你。你要记得，我是为你而死。临死之前，你能不能亲我一下？师姐，大家都看见了，是他自己要冲出去的。小影风，用女人来当挡箭牌，算什么男人？就是个娘们儿。是时候揭露这个卑鄙小人的真面目了。我要为陆师姐报仇。我们俩双剑合璧，来，师兄。啊啊啊云生劫海诀，区区云生劫海诀就想对付我俩，痴人说梦。云生劫海诀虽厉害，可面对两位长老，只怕怎么办？只用一只手是看不起我们吗？看他能撑多长时间。奇怪，面对如此强势的攻击，应风竟只是单手对阵，他的功力真的强到令人发指的地步了吗？小应风，拿出你的全部本事吧。他这是什么功法？管他什么功法
，是兰花秘籍，两招都是只手不攻。萧应风，你在想什么？此战不可伤筋，但我也绝不会放过任何一个小人。我一手用云生劫海诀护体，一手使出兰花秘籍吸进长老功力，待他功力耗尽，必会使出魔君之力。两只手竟然使出不同的招数，还皆是顶级道法。曾经流传江湖的左右互搏之术，也不过如此了吧？可恶！这小子只手不攻，老夫再加把劲儿！哎呀！果然逼得你现形了！呃，师弟，你这又是什么招？怎么从来没见过？这是我新研习的道法，小逆风，接招吧！果然逼得你现形了！啊！当真无耻！去死吧！师傅、啊，怎么办呢？你想想办法救救应风。你陆师姐，应风有救了。天心碧泉镯，师傅，这是什么？天心碧泉镯，现在只有他可以救应风了。太好了，不愧是老祖，当日便想到了今日种种。现行吧！你、嗯、可恶！我的功力全被他吸走了。这天心碧泉镯果然能够吸纳魔界之气、啊。我们收手吧！啊？怎么回事？这不对啊，师弟，你怎么会使出魔界的功力？你你看错了。我他妈全看到了！诸位看好了，灵念长老如今已是魔界走狗，证据便是他身上有魔晶玄影传给他的力量。在魔界之时，长老亲手杀害大师兄巡猎，并吸收了他的全部功力。我和我师父亲眼所见。灵念，你我相交数百年，我竟看错了你！巡猎是你杀的，师父又怎么样？好啊。你当我是傻子，枉费我叫你一声师弟。三百年前我买猪肉的时候你蒙我，如今你还蒙我，啊、嗯，你怎么了？我在天元门耗费了数百年，我早就受够了。苦巴巴的在此修仙，你看我头发都没了。你你就不怕死吗？就算死，我也要称霸三界。我有魔器，你们谁插手，我便一起收拾。这碧泉镯虽然可以吸纳魔界之力。可容量实在有限，再继续吸收，只怕镯子就要毁了。上一边去，想要拔，赶紧释放魔气！啊啊啊啊啊啊啊啊、快收手吧！你身上的魔气被吸走了。师弟，是谁敢伤害我们古神大人？玉真，大人。属下先到一步，还有安野林等数万神骨中，马上赶到，告诉他们，还不到他们出手的时候。大人，天元门的人都是我的同门，我怎么敢进上去？呀！师弟，啊，师弟，啊，师傅，这，这当真是自食恶果，多行不义呀、啊！哼哼，以后我便是三界最强了。师兄也被魔气影响了。应风，你怎么样？他们不过是被魔气所染，我自有办法解决。应风，难道你要用兰花秘籍吗？这么多人，只怕还未进化，以变现力量衰竭而死。师傅，这正是我在等的奇迹。什么奇迹？你体内的神骨已经进化为金骨王，愈强则强，最强之士，可诛天灭地。真的吗？怎么我没感觉？神骨力量虽已到达顶峰，可仍需一个开启的钥匙。钥匙不错，噬心神骨吸收天地怨念，你需要这时间最为强大的怨念，方能作为钥匙，彻底激发神骨最强者。魔气的源头便是上古怨念，他们被魔气控制，若我用神骨全部加以吸收，自可开启神骨最强之力。神骨之力一经开启，那你的寿命岂不是只剩三天了？师傅，你说什么？师傅，师傅，弟子受师傅传道授业之恩，未曾报答，可惜弟子心已决，此生唯有复仇
宁死不亡。若有来世，定以报今世之恩。你这是做什么呀？师弟，你在说什么？我不明白。师傅，他说什么？师姐，我走以后，你好好照顾师傅，也要照顾好自己。我有个事情要弄清楚，我得去趟魔界。师弟，无论以后你去哪儿，我都要跟你一起去，永远不分开。好吧。但前路凶险，前路凶险，那你肯定会保护我的，对吗？我答应你，无论如何，我都会保护你。应风，你要记住，无论日后你去哪儿，我们大家永远都在这儿等你回来。好，大人，时候不早了，我们出发吧。你，你竟敢背着我放走萧一峰！你，你只要得到神骨就好，为什么一定要杀了萧一峰呢？嗯，那小子究竟哪里好？就连你也被迷得七荤八素。爹，你要敢动应风一根汗毛，女儿便死在你面前。嗯，就凭你，你想威胁我？我看看自己几斤几两！求求你了，爹。只要你不杀应风，女儿做什么都愿意。是吗？那就让爹看看你说的话有几分可信。啊！小应风又见面了。魔君在哪儿？<笑>想见魔君得先过我这一关。你我几次交手都是在人间的地盘，如今到了魔界，<笑>小子，你死定了。少废话。区区一个魔界小兵，想对付大人，先过我这一关。这死活的东西，你呀！呀！刁钻小计，你背靠魔界之力如何？连我都打不过，还想打虎形大人？啊！啊！啊！刁钻小计，我再问一遍，魔君在何处？小影风，你别高兴得太早，我还没出大招。呀！住手！苍、啊、灵。少女，萧应风，交出神骨，饶你不死。不好，他定然是被控制了。交出神骨，交出神骨。不好，他定然是被控制了。少女，我来助你一臂之力。呀，呀，嘿，嘿，呀！姑娘好身手，只是不知为什么容貌跟我姐姐一模一样。我才不是你姐姐。哦。那你有没有想过，古神大人为什么对你感兴趣呢？是因为那个叫玉涵的。这个老魔头还真是难得，把亲生女儿改造成一个战斗工具。他是想用苍灵来对付你。这也太歹毒了吧！可惜，我已经不再是从前的萧影风了。兰花秘籍，不愧是古神大人。不错，兰花秘籍虽救不了天元门百人千人，但是救一个人绰绰有余。我灌输的每一分真元，竟都被他体内不知名的虫骨吸收。<笑>不愧是神云宗少主，猜的一分不差。魔君大人，丢脸的东西，退下！我往他体内植入了吸收功力的蛊虫，虽然比不上你的噬心神蛊，但你要救他，势必要耗尽全部的功力。<笑>你好卑鄙！你好卑鄙！魔君，你还我姐姐的命来！玉晨，先退下，你打不过他。此人实力太强，我怕你一人不行。无妨，我自有分寸。是，萧应风，我来与你做个交易如何？什么交易？我女儿爱你爱得如痴如醉，你交出神骨，自废武功，杀了你旁边那个女人，我便饶你一命。让苍灵跟你一起走。说什么？你还自称堂堂魔君，怎么好意思说出这种话？<笑>你以为你还有的是吗？救他，你也要耗尽全部功力，才能清除他体内的蛊虫。不救他，你也未必是我的对手。你以为我除了神骨以外就一无所有吗？<笑>我还不了解你吗？小玉峰，四百年前，你纵然拼尽全力，仍旧不能伤我分毫。当年的惨状，你不会已经忘了吧？此物
，乃是应龙龙珠，能净化天地万物。还以为什么好东西？<笑>你仔细看看那龙珠，整颗珠子暗淡无光，想必你之前已经使用过度。若是再用，龙珠便会法力全失。变成一颗普通的珠子了。好东西，当然是要留到对的时候再用。应龙战神给我这颗珠子，想必也是为了此刻。龙珠，进化。叶风，叶风，我就知道你会来救我。不错不错，小应风，我记得你爹当年教过你物尽其用，哪怕是举世珍宝。不用在该用的地方也是浪费。萧景山当真是交了个好儿子。这些都是我爹对我说的，你怎么知道？四百年来，我从未以真面目示人。若是看见我的长相，你会如何呀？叶风，这是真的，就连我也没怎么见过我爹的样貌。<笑>那我就让你看看我究竟是谁。叶风，他到底是谁？没想到吧，我的儿啊，还不快叫我一声爹！叶风，怎么回事？他到底是谁？他是我爹，不可能，怎么可能呢？害怕了吧？震惊了吧？自己心心念念想要对付的人，是你的亲生父亲啊！你根本不是我爹。我爹萧敬山一生修正道，怎么会如你这般满身魔气？我记得萧敬山还教过你，看人不要只看表面，只看表面的话，看不透这世间种种。你好奇吗？想知道真相吗？杀了我，你自然会知道真相。别争、啊嗯！不愧是老君，确实霸道。啊啊、玉涵，无论此人长着谁的脸。我确信他就是四百年前灭门之人，你再见，便助我得胜吧。很好，若是连刚才那一击都受不住，太令我失望了。云生劫海诀，兰花秘籍，应接功法。起，人间的防守道法也该在老魔君面前班门弄斧。接招吧。云生劫海诀也只能勉强帮助他，看来得专心一些。风哥实力实在惊人。竟然可以同时用两种顶级功法！你这是在跟我比谁的真元先行后进吗？还有什么招式，尽管使出来吧！魔翼崩天诀、啊！这是父亲的招牌功夫，这招都使出来了，看来真是到了不得不拼的地步。叶风哥，加油啊！魔君，你未免也太心急了吧？我可还没动用神骨的力量呢！萧逸峰，当年你父亲就是死在我这招之下，今天轮到你了。神谷助我，我、哎、魔君大人，震天灵已到。震天灵有没用？你们魔界就这点本事？就算震天灵杀不死你，但是可以削弱你的力量。你小子就等着受死吧！哎，哈哈哈哈哈！这是我和魔君的私人恩怨，不要插手。萧逸峰。你今天是走不了了，在这大殿之外，本尊手下数万天魔众正等着扒你的皮呢。你，你答应我不杀他的。别急，今天我们谁杀谁，一定呢。是吗，萧逸峰？我最后说一次，交出神骨，自废功力，我便饶你不死。怎么，魔君大人？你着急了，怕被我杀死？罢了，敬酒不吃吃罚酒，去死吧！啊啊哈哈哈哈哈！叶风，叶风，叶风，叶风，叶风，叶风！哦，大人，他死了，他死了！萧逸峰，我三番两次跟你谈条件，可惜你不领情，就不要怪我下手太重啊！你别过来，滚开！滚！张顺子，拿刀来！我要慢慢割开他的心脏，取出神骨。我魔界的千秋大业届时可成。哈哈哈哈哈
？怎么回事？这是怎么回事？我的手，我的脚！魔君大人，我来助你！呀呀！啊啊！究竟用了什么险招？神蛊幻术，这招对战寻猎师兄的时候，也曾用过。神蛊幻术，竟然能做到如此地步！你。说吧，你为何和我的父亲长得一模一样？啊、<笑>我早已肉身化无，没有实体，不死不灭。没有实体，竟然不需要实体便能活着。当年萧敬山修炼神云宗心法，只因心中杂念太多，无法静心，于是。便将杂念分离，以便潜心修炼。所以你就是那杂念。不错，随着萧敬山杂念越多，我的力量就越强大。偶有一日遇到了魔气，与魔气相伴相生，才有了人的形态。你怎么会在此？<笑>萧敬山，把我分离出体内，自己做起战人君子啊！再有胡言。休怪我将你镇压在琉璃镜瓶之内，你早已不是我的对手。沈云宗迟早是我的，失去了我都要拿回来。凭什么？凭什么萧景山将我分离，又要将我镇压？不甘心，我不甘心呐！如此，你便偷袭沈云宗，抢夺噬心神蛊。不错，我既是他的心魔所化，自然知道沈云宗何时防守最为薄弱。失去的一定要拿回来。这魔头不死不灭，比蟑螂一样难杀。对不起，都是为了救我，龙珠才。不，那是我的决定，你不要自责。应风，萧应风，我承认你的力量乃当世最强，你可以打败我，但是永远不能消灭我。是吗？不知魔君大人对“最强”二字是不是有什么误解？你说什么？所谓最强。那便是能灭世间万物，纵然你不死不灭，我也能让你灰飞烟灭。好啊，萧一峰，你终于使出神蛊之力了。我，速除他的功法。啊！这你超级，这便让你看看何谓最强。天哪，这便是神蛊之力吗？太强了！是，但又不是。此话何解？每招看似一样，但每招却用了不同的招式。怎么变得如此？还要多谢魔君大人一路指教。若不是身负血海深仇，如此强大的力量，我还不想要吗？他还没死，我出一炷香的功夫，他便又会复活。不，这次他没机会了。这珠子不是封印了姐姐魂魄的吗？可是珠子已经碎了。林念长老把珠子打碎的时候，我以为玉寒的魂魄也会随之消散。不过珠子余温尚在，所以我断定玉寒的魂魄没有离去。也就是说，姐姐还有复活的可能。嗯，可以这么说。可惜我是看不到的。你手受伤了，小心，他要复活了！真是老不死的蟑螂！他死了，不好。这里是哟呵，是你们二人呐！老祖，老夫行将羽化登仙之际，居然还能遇到你们，缘分，缘分呐！您还活着？世间种种因果，皆源于当日。老夫以求得因果之神，给你一次时光回溯的机会。小子，你还需亲自回去解决这段孽缘。孽缘？去吧。林峰啊，你过来。陪爹聊聊，应风，应风，应风，你这孩子想什么呢？爹，嗯，真的是你吗？嗯，当然了，老祖果然没有骗我，我真的回来了。这孩子瞎说什么呢？娶了玉涵，是不是乐糊涂了？你怎么来了？怎么
。你儿子大婚，难道我不该来看看？这样，今日我便要斩草除根，让你有事不得再翻身。你傻子，跟你爹一样狂。我今天既然来了，就是有备而来。踏平山云宗，我势在必得。一凤，你不是他的对手。让爹对付他。爹，这次换孩儿保护你。玉峰，这次我也不会让你孤身一人。玉涵，我想好了，无论你叫我江白莲还是玉涵，我都高兴。你真的是玉涵吗？我就是江白莲的转世，转世后一块胎记封住我的经脉，便不能学习道法。可冥冥之中，还是遇见了你。你们，你们在说些什么呀？孩儿还有很多话想说给您听。等解决了他，我慢慢跟你讲。废物们，受死吧！废物们，受死吧！这次我不用幻境也能打败你。什么幻境不幻境？你小子比你爹还狂！今天见识一下魔界之力的压迫吧！嗯啊一、啊、凤、啊啊，你何时变得这么厉害啊？但是刚才那招不像是咱们神云宗的斗法呀。此招名为云生劫海拳，是一本高深秘籍传下来的。好小子，看来本尊要认真了、啊。什么？你小子干了什么？这这是什么东西？这是兰花秘籍第八级最强的功法，可以借力力、啊。神国汇聚所有力量，残天掌、啊啊啊。小金山，这还是你儿子吗？他的功力在你我之上。师弟，你真厉害。就算最开始靠着神谷过关斩将，但到最后都凭你一己之力屡逢奇缘。如今就算没有神谷，也立于不败之地了。这还要多谢老祖，如果不是他给我这次机会的话，我还没机会解决这个孽障。唉，这个孽障的由来，皆是因为我呀。事情的由来我已经很清楚了，不必多说。琉璃镜屏现在身处何地？这孽障过于强大，只怕有琉璃镜屏。也奈何不了他呀！放心吧，爹，我自有办法。嗯，好，既然你什么都知道，我也不装了。没错，我就是你爹的邪念所化，靠着魔气死的。这、啊，纵使你固然强大，但只要把你关进琉璃镜屏当中，配上我顶级的兰花秘籍，足以把你化成渣子。可恶！你小子难道是穿越过来的？怎么什么都知道？把你关上一百年，你就好好待着等死。可惜碰到我了，一凤，你跟爹说说，你是怎么怎么变得这么强大了？爹，以后日子长着呢，我慢慢给你。好，不错不错，这次呀，你可算是彻底斩草除根喽。是时候送你们回去了。玉涵，不，师姐也能回去吗？你已经改变了时间的轨迹，除了魔头本人，无一人伤亡。可老祖，改变过去，不就改变了之后的因果吗？这世间自有命数，该来的都会来，该认识的人也都还会认识，这个你就无需担心。可惜，我觉醒神谷之力后，寿命已不足三日，之后是什么样，想必是看不到了。傻瓜，你忘了你手指被割伤的事情了？哦，难道这？当时我一半魂魄还被封在那珠子里，虽然无法与你交流，但还是有意识的。你忘了，我天生凤凰血脉，可净化世间任何奇毒。那这么说，小子，得妻如此，你可是捡了个大便宜啊！我拼尽全力才割破你的手指，就是为了净化你体内蛊毒。说吧，怎么谢谢我？那我就一辈子陪着你。<笑>老夫也不在这儿当电灯泡了，若有缘位列仙班。到时候记得请老夫喝上一坛好酒，哈哈哈哈哈！迎风哥，哎，大哥，这小子又又又又醒了，又怎么又醒了？又是你
，又是你们俩。哟，你小子少套近乎，老子什么时候见过你？叶风哥，他们是谁啊？老熟人了。小子，尝尝大爷我的厉害，老子乃狂刀寨一把手。没错，这是我大哥，小妞。长得不错呀，哈哈哈哈二弟，抢过来当压寨夫人。行，小妞长得不错。二弟，不是这个，是那个。哎，等等，你们俩砍我之前，我有个条件。小弟吧，从小就有个毛病，喜欢听别人骂我。二弟，骂他。你个猪，蠢猪！再来两句。你你有病啊？何方小贼，敢在我天元门山脚行凶抢劫？师兄，这两人是狂盗寨的惯犯了，之前便送过官府，不知怎么给放出来了。两位莫要担心，我乃天元门凌云峰凌念长老的首徒大弟子寻猎，和师妹一起专门惩恶扬善。看来改变了时空和因果之后，他们都不再认识我了。这么巧啊，我二人正好要上了天元门拜师。天元门，二位竟是去天元门的？不错，巧了，我与师兄正巧在天渊门修道，此番正逢天渊门三年收徒之际，二位若身怀道法，那可上山一试。算了吧，师妹，你没看这两人弱不禁风，连个山贼都打不过。什么叫连山贼都打不过？二弟，有什么胆子啊？别、啊大哥，气气疯了啊！哪里来的妖风？此人看似平平无奇，难道是个绝顶高手？啊、兄弟，兄弟，是小的不长眼，饶饶饶命啊！爷爷，爷爷，你是真人，饶命、啊，饶命啊！爷爷，饶命啊！尹峰。我帮你捶捶腿，不用了。你在看什么？有两个跟你我同名的人。天风，我给你送点茶。哥哥，请喝茶。去。应风哥哥，他们两个地主输了不给我钱，你管不管？多少钱啊？好多钱呢。哎。哎。<笑>我的，还给我。<笑>你又说你耍赖，不管，真是羡慕啊！给我，此情此景，我想吟诗一首。好、哦，师兄，你来听听。逍遥快活在人间，无限鸳鸯，无限仙喽。师兄，你可真浪漫。<笑>师妹，我带你出去吃烧烤吧。啊，好，<笑>好。<笑>好，好。<笑>